ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் உட்காரதுலாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப புதுசு ஃபஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் ரெண்டாவது தடவை உட்காடுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களோட வேலியபிளான டைம்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வித் ஜீவா நண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து அது ஒரு பிராண்டான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் முத முத நான் வெவ வெவர தெரிஞ்சு பார்த்த படம் வந்து நாட்டாம ஃபேமிலியோட பார்த்த படம் ஸோ அந்த படம் பார்த்துட்டு அந்த படம் பார்த்த நான் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸில் நான் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கேன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஹாப்பியாக இருக்குது ஒரு பக்கெட் லிஸ்ட்டு டிக்கெட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஹாப்பி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஜீவானை வந்து அவர் வந்து என்னோடய ரியாலிட்டி ஷோக்கு கெஸ்ட்டாக வந்திருந்தார் காமெட் ராஜா கலக்கல் ராணியில் நிறைய வந்து புது புது யங் டேலண்ட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சந்தோஷ் ப்ரோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவருக்கு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு என்னை பெருசாக தெரில அவர் காமிச்சார் இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணுவாங்க ஸோ நல்லா பண்ணுவாங்களே சூப்பராக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர் அப்படின்ட்டார் அப்புறம் அந்த ஃபைனல்ஸ் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன என்ன டிஎஸ்கே நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணுறீங்க செம்மையாக பண்ணுறீங்களே சூப்பராக பண்ணுறீங்களேன்னு அவர் எல்லா டைமுமே என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணே தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் நீங்கள் வளர்த்து விட்றீங்க தட் மீன் உங்களோட படங்களில் ஒரு டேலண்ட் வாய்ப்பு கொடுக்குறீங்க அது எங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய ப்ரொஃபைல் அப்படின்னா அது பெரிய ப்ரொஃபைல் ஸோ சக்தி சரவன் சார் சொன்ன மாதிரி தித்திக்கு இதில் பார்த்த மாதிரியே தான் அப்படியே தான் இருக்கார் இன்னும் அதே குழந்த முகத்தோட அந்த 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 பார்த்தாலே ஒரு ஸ்மார்ட்டான லுக்கோட ஸோ ஸோ ஹாப்பினே இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறுல ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்கணும்னு சொல்லி நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதே மாதிரி டைரக்டர் சந்தோஷ் ப்ரோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து பிலீவ் பண்ண ஒரு சூப்பர் பர்சன் நான் செல்லமாக அவர் வந்து ரொம்ப டார்லிங் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவோம் ஒரு டேரக்டர்ன்ற ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே அவர் வந்து ஷோகேஸ் பண்ணிட்டதே இல்லை அவ்வளோ ரொம்ப டவுன் டு அர்த்தாக இருப்பார் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுப்பாரு நான் அந்த டெலிவிஷனில் இருக்கிறனால கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படியே குதிரையை கரெக்டாக ஓட்டு வந்தார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சந்தோஷ் கூட ரொம்ப நன்றி ஜீவா நட்ட இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் அவரை மாதிரி மிமிக்ரிலாம் பண்ணி தான் நாங்கள் ஸ்டேஜில் கைத்தட்டு வாங்கியிருக்கேன் நான் அவரோட ஸ்டேஜில் எஸ்எம்எஸ் படத்துலலாம் வர டயலாக்லாம் சொல்லி அதே மாதிரி அவரோட கற்றது தமிழ் படத்தில் வர டயலாக்கை ஃபுல்லாக மக்க பண்ணி அடித்து கிளாப்ஸ் வாங்கிட்டு இன்றைக்கி அவர் பக்கத்தில் அவரோட சேரில் நான் அப்படி உட்காந்துருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரைடாக இருக்குது ஸ்டேஜில் நான் பண்ண ஒரு <laughs> ஸோ அப்படிப்பட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மெமிக்ரி ஆர்டிஸ்டாக வந்து இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய குரூவோட எல்லாமே இதில் பெரிய ஸ்டார்ஸ் அதில் நான் ஒன்றும் நான் நினச்சேன் நான் டெஃப் டெஃபினட்டாக ஏதாவது அந்த ரோல் அங்கே ஏதோ உட்காந்துருப்பேன் நான் பட் அது அது வந்து அவங்களோட நல்ல மனசு இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் வந் வரணும் அவங்களுக்கு ஷோகேஸ் பண்ணணும் ப்ரொமோஷனில் ப்ரெஸ் மீட்டில் இந்த பையனை இந்த மாதிரிலாம் உட்கார வச்சு பேர் சொல்லி கூப்பிடணும்னு சொன்னது அந்த பெரிய மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அதே மாதிரி பிரக்யா அவங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து அவங்கள நான் பார்த்துட்ருக்கேன் நிறைய அவங்களோட யூடியூப் வீடியோஸ்லலாம் வந்து பயங்கரமாக பண்ணி செம ட்ரெண்ட் ஆனாங்க இன்றைக்கி அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பர்பான ரோல் பண்ணியிருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் பிரக்யா ஷாரா ப்ரோ பயங்கரமான ஃபேன் ஃபஸ்ட்டு நான் அவருக்கு அவரோட டைமிங் அண்ட் அவரோட ரைமிங்லாம் கட்டி 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 வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ சூப்பர் வேற லெவலில் இந்த படம் வந்து இருக்கும் ஸோ எனக்குமே இது ப்ரொஃபைலாக வரலாறுல ஒரு முக்கியமான எனக்கு ஒரு படமாக இருக்கும் மியூசிக் நான் அந்த மூணு சாங்குமே மல்லுகள் வந்து என்னோட ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான சாங் அங்கே உட்காரவே முடியலனால அப்படியே ஜாலியாக ஆடிட்டே இருந்தேன் மல்லுகள் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமேட்டு இன்னொரு எனக்கு ஒரு வேலை கிடச்சிருக்கு இந்த ரெண்டு சாங்குமே என்னோட ஃபேவரட் லிஸ்ட்டு தலைவன் தான் லிரிக்கில் எழுதியிருக்காப்பில் சந்தோஷ் ப்ரோ வாழ்த்துக்கள் ஸோ ஸோ ஹாப்பி வேறு யாராவது மிஸ் பண்ணிட்டேனான்னு தெரில ஸோ எல்லாருக்குமே என் கூட நடித்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் நீங்கள் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பெருசாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சேர்ப்பீங்கன்னு நம்புகிற
லைட்டாக தான் பேசுவேன் முதல்ல இந்த இறைவனுக்கு நன்றி இந்த ஸ்டேஜில் நின்று பேசுகிறதுனா ஃபஸ்ட்டு இறைவன் அடுத்த அப்பா அம்மா அடுத்து இந்த படத்துக்கு வாய்ப்படைத்த ஆர்பி சௌத்ரி சார் அப்புறம் ஜீவா சார் அப்புறம் அவரை நான் குருநாதர் தான் கூப்பிடுவேன் டைரக்டர் ஏன்னா வந்து படம் மாதிரியே எனக்கும் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயம் கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு விடிவி கணேசாக இருந்து அவர் வீட்டு கணேசன் தான் இப்போ வந்து வேறு கெட்டப்பில் உட்காந்துருக்கார் அது மாதிரி நினச்சிக்கோங்க அது மாதிரி நிறைய விஷயம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கனால குருநாதா அப்படின்னு கூப்பிடுவேன் அவருக்கு முக்கியமாக நன்றி அடுத்து வந்து சக்தி சரவணன் சார் அவர் அவர் கேமரா பண்ணாலே ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு காமெடி சீன் பண்ணும்போது கோரிய பண்ணுவார் ஒரு அழகாக சூப்பராக இங்கே அது அது நிறைய கேமராமேன்ட்ட தெரியாது இவர் பண்ணும்போது பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு இன்னொரு ஒரு படமும் சக்தி சரவன் சார் நான் நடித்து கேமரா பண்ணியிருக்காரு அடுத்து பிரகேங்கிரா பிரகியா 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 இன்ஸ்டாகிராமில் நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி அப்புறம் இதெல்லாம் நடிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே நான் இன்ஸ்டாகிராம் விட்டு போயிட்டேன் அப்புறம் டிஎஸ்கே டிஎஸ்கே வந்து டிஎஸ்கேக்கு நான் பயங்கர ஃபேன் என் ஃபேமிலி எல்லாருமே ஃபேன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் என் நான் டிவி பார்க்குறது இல்லை ஆனால் என் ஒய்ஃப் பயங்கர ஃபேன் அவங்களுக்கு ஸோ இப்போ ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க வரலாறு முக்கியம் வரலாறு முக்கியம் படத்தை பற்றி சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு வரலாறு இருக்கும் அந்த மாதிரி என்னோடய வரலாறில் வந்து ஜீவா பிரதருக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் இருக்குது அவர் நடித்த எஸ்எம்எஸ் படத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான வரலாறு இருக்குது என்ன எஸ்எம்எஸ் படம் வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு முத நாள் ரிலீஸ் ஆச்சு நானும் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் போய் பார்த்தோம் அதில் பல சித்து வேலை பண்ணி இவர் வந்து ஹீரோயினோட சேர்ந்துட்டார் படம் விட்டு வெளில போகும்போது நான் தனியாக போனேன் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தனியாக போச்சு அப்படியே போயிடுச்சு இப்போது அது மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஜாலியான படம் அதில் நான் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பார்க்கணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு என்ன சொல்றது வேற படம் ஹிட்டு அவ்வளோதான் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் இன்ட்ரோடக்ஷன் அஞ்சனா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஏ பே பிரக்யா நாகரா அண்ட் இது என்னோட முதல் படம் அண்ட் முதலே நான் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு நன்றி சொல்லணும் இவ்வளோ பெரிய பேனர் இதை லான்ச் பண்ணுறாங்க அண்ட் முதல்ல ஐ நீட் டு தேங்க் டேரக்டர் சந்தோஷ் சார் ஏன்னா அவங்க தான் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க நம்பி இந்த ரோல் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் உண்மையாக சொல்லணும்னா நான் நிறைய விஷயம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தேன் எப்படி பேசுவேன் எப்படி பேசுவேன் பட் இது வந்து எனக்கு ஒரு கனவு நெஜமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஏன்னா நான் தமிழில் முதல் படமே வந்து எஸ்எம்எஸ் பார்த்தேன் அப்போலேருந்து ஜீவாவோட பயங்கரமான ஃபேன் ஓகே பயங்கரமான ஃபேன் அண்ட் இது ஒரு நம்ப பார்க்காத விஷயம் எதிர்பார்க்காத விஷயம் அவங்களோட நான் டெபியூ பண்ண போகிறேன் and he's such a wonderful actor of such high caliber such versatile actor and adulame engloda work for me enakku rombave comfortable ah irundhathu and uh, of course in the mudal padam le vande enakku ivlo periya star cast oda work pandradhukku vibe kadachiruchu ks ravi kumar sir saranya ponan ma'am siddik sir in malayalam uh, the veteran vtv ganesh sir and my co star kashmira so adukku na romba santoshama irken And of course, uh, Shakti Saranan Sir, you are going to be here with me. And Vasuki, they are not here. I am missing you, Vasuki. But if uh, you are here with me, you are here with me. 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 So, I am going to be here with you. And of course, I am going to be here with you. So, I am going to be here with you. And of course, Kadaval. I am going to be here with you. I am going to be here with you. இவ்வளோ வருஷமாக போராட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு படம் எனக்கு வரப்போகுது என் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி தம்பி தங்கச்சி அண்ட் இன்னும் நிறைய பேசணும்னு யோசிச்சிருந்தேன் பட் பெரிய ஸ்கீனில் என்னை பார்க்க அப்போவே எனக்கு அப்படியே அழகே வந்துச்சு ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் எவ்வளோ வருஷமாக என்னை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் எல்லாரையும் அவ்வளோ அன்பு கொடுத்துருக்கீங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபுல் என்டர்டெய்னர் அண்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த படம் போய் பார்க்கணும் அண்ட் நம்ம எல்லாரும் இதில் வந்து நிறையவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் கிவ் யூ ஃபுல் சப்போர்ட் ஃபார் த சக்ஸஸ் ஆஃப் த மூவி தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக இவர் ஷாரா சொ சொன்ன மாதிரி நான் வந்துட்டு ஏதோ சொன்னார் அது ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு ஆ விடிவி அப்புறம் குருநாதர் அதெல்லாம் சொன்னார் அப்படி கிடையாது இந்த அஞ்சு குலம் ஆறுமுகம்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கவுண்ட் பண்ணி நான் அஞ்சு குலை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்போது ஒரு ரியல் ரவுடி அவரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஆறாவது கொலை பண்ண சொல்லுவார் அந்த அஞ்சு கொலையுமே அது வந்து வாழைக்கொலை வெட்டியிருப்பார் அவர் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் தான் நான் ஷாரா எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு இது பண
இந்த படம் அமைய நடக்கிறதுக்கு இந்த முடிஞ்சதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு ரீசன் அப்படின்னா அது ஜீவாசார் தான் அதான் உண்மை அவருக்கு நான் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அவர் எப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அவர் எதாக இருந்தாலுமே ரொம்ப ஓப்பனாக பேசுவார் எதாக இருந்தாலுமே அவர் ஒரு ஃபைட்டாக இருந்தாலும் சரி அது எதாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக பேசுவார் மறுபடியும் நார்மல் சில் இப்போ நம்ம இந்த எஸ்எம்எஸ்லேயே இந்த படத்தில் பார்க்குறோம் என்னவோ அதுதான் அது அவர் அப்படியே ரியலாகவே வந்துட்டு அந்த மொமெண்ட்லேயே இருப்பார் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு அதனால் அந்த கேரக்டருக்கு அவர் அவ்வளோ தூரமாக அவ்வளோ செட் ஆனார் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொன்னால் கூட அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவர் சூப்பராக அதை பண்ணுவார் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு முக்கிய காரணம் அவர் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு சூப்பர் குட் நிறுவனம் சௌத்ரி சார் அது எவ்வளோ பெரிய நிறுவனம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் முதல் படம் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் சௌத்ரி சாருக்கும் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் சத்தி சார் வணக்கம் சார் ஸோ அவர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஒரு விஷயம் எதாக இருந்தாலும் ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தேட்டா ஓ பார்த்துக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் இது எவ்வளோ தானே முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஈஸியாக இருக்கும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அப்புறம் காஷ்மீரா காஷ்மீரா வந்துட்டு அவங்க மராட்டி புனே ஆக்சுவலாக ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதர் லாங்குவேஜ்லேருந்து வரும்போது இது மலையாளம் தமிழும் மிக்ஸ் பண்ணி பேசணும் அப்படிங்கிறப்போ அது கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதையும் அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க ரொம்ப டெடிக்கேட்டான ஆர்டிஸ்ட்டு பிரக்யா சொல்லணும்னா பிரக்யா வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு பட்டாசு அது அப்படிங்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க எதாக இருந்தாலுமே ரொம்ப டெடிக்கேஷன் அவங்க சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்ட் எதுக்குமே பெருசாக அழட்டிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதான் நிறைய பேர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அவங்க மலையாளின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு அவங்க தன்னை அந்த டிசைனாக பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் அவங்க சொன்ன மாதிரி காஸ்டியூம் டிசைனர் அண்டு ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் சார் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றிகள் அப்புறம் அந்த ஷான் ரஹ்மன் சார் நல்ல சாங் போட்டு கொடுத்துருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் அப்புறம் வந்திருந்த அத்தனை பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் நன்றி வணக்கம் அப்படி இப்போ வரைக்கும் வந்து மாறவே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்படியே இருக்காரு அது வந்து அவரோட பெரிய பிளஸ் அது உருவத்தாலையும் சரி குணத்தாலையும் சரி ஏன்னா வந்தா வந்து ஃப்ரெண்டு மாதிரி பழகிற ஒரு ஹீரோ அப்படின்னா இவரை மட்டும் தான் வந்து சொல்ல முடியும் எல்லார்கிட்டையும் அப்படியே செம்ம ஜாலி செம்ம ஃபன் இப்போ நம்ம எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட மைண்ட் வாய்ஸ்ல வந்து ஏதாவது கவுண்டர் ஓடிட்டே இருக்கும் அவருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் அந்த குறும்பு வெளியில தெரியும் என்னவோ நினைக்கிறாரு ஆனா என்னன்னு தெரியல அந்த மாதிரி அண்ட் ரொம்ப வேர்சட்டைல் ஆன ஒரு ஆக்டர் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து எந்த சேலஞ்சா இருக்கட்டும் என்ன மாதிரி கேரக்டர்ஸா இருக்கட்டும் அதை எடுத்து நடிச்சு பேசுவார்கள் <laughs> நான் பட்டம் திறந்துருக்குதுண்ணா ஒரே கவர்ச்சியாக இருக்குங்கண்ணா நீங்கள் தான் ஸோ இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இது தெரியல இந்த படம் அவத்தோட மூட்லேயே இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் சௌத்ரி சாருக்கு என்னோடய அப்பாவுக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு கதையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம அவர்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு ஒரு குருகுலத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்கூல் பிரின்ஸிபல் மாதிரி தான் இருக்கும் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இன்னும் வரைக்கும் அவர் அங்கேருந்து நடந்து வந்தால் கூட எங்களுக்கு வந்து பக்கு பக்குன்னு அடிக்கும் ஐயோ எங்கடா இது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த தருணத்தில் நன்றி சொல்லிக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நியூ டேலண்ட்ஸ் தான் ஃப்ரம் சந்தோஷ் வந்து ரொம்ப வருஷமாக இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அவர் எனக்கு சந்தோஷம் வந்து எப்படி பழக்கம்னா சசிஷார் படத்தில் டிஷும் படம் மூலமாக எனக்கு பழக்கம் ஸோ எனக்கும் அந்த பக்குருக்கும் இருக்கிற சீக்வன்ஸ் எல்லா காமெடி சீக்வன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா சந்தோஷ் தான் எழுதியிருப்பார் டே என்னடா அடிக்கிறதுக்கு முன்னே ரியாக்ஷன் கொடுக்குற அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அந்த இது அப்புறம் இந்த இந்த கவட்டக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் என்னால் போக முடியும் ஒன்னால் போக முடியுமா அப்படிங்கிற இந்த சீக்வன்ஸ்லாம் தேட்டரில் பயங்கரமாக சிரிச்சிருந்தாங்க அண்டு சந்தோஷ் கிட்ட ஒரு சூப்பர் பல்ஸ் இருக்குது என்றைக்குமே இந்த இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு கல்யாணம் கூட ஆகலை ஸோ அதனால் அந்த பல்ஸ் பயங்கரமாக இன்று வரைக்கும்
அண்ட் இந்த கதையை நான் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது நிறைய ரிலேட்டபிலிட்டி இருந்தது சரி என்னடா அவர் சொன்ன மாதிரி டே இவங்கெல்லாம் ஒழுக்கமே இல்லைடா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒழுக்கமாக இருக்கிறீங்களா அப்புறம் நீங்கள் அட்வைஸ் கொடுங்கங்கிற மாதிரி ஒரு ஜானரில் தான் அவர் வந்து இந்த ஒரு ஒரு சட்டையர் ஒரு ஒரு சர்க்காசம் வந்து படம் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ சந்தோஷ்க்கு வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த படம் மூலமாக நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க இந்த சிவாமலச சக்தி மாதிரியோ இல்லை கவலை வேண்டாம் மாதிரியோ இல்லை இந்த என்றென்றும் புன்னகை மாதிரி அந்த மாதிரி ஜானர் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகுது நான் கொஞ்சம் இந்த ஜிப்சி படம்லாம் பண்ணியிருந்தேன் நம்ம அண்ணன் மாதிரி பெருசாக ஃபுல்லாக எப்போ பார்த்தாலும் கெட்டப்பில் இருந்ததுனால ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜானர்லலாம் வர்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைமும் ஆயிடுச்சு பட் அப்போ இந்த எயிட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ எயிட்டி த்ரீ பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் உடனே இந்த கோவிடில் தான் நாங்கள் டிசைன் பண்ணோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த டூ இயர்ஸ் கோவிட் போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் சரி எல்லாம் மேட்ரு என்னென்னா எல்லாருமே அந்த ஒரு கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கோ ஒரு டென்ஷன் கென்ஷன் அப்படின்லாம் இல்லாமல் ஜாலியாக எடுப்போம் ஏன்னா அந்த டூ இயர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப எல்லாருமே கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி எமோஷ்னலாகவும் சரி எவ்ரிபடி வென் த்ரூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அதில் நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருந்தது நிறைய அன்லேர்னிங்ஸ் இருந்தது ஸோ அப்போது ஒரு ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எங்களுக்குள்ளே என்னென்னா எல்லாருமே திகிலாகவே இருந்திருக்காங்க இந்த கோவிடில் எக்கச்சக்க பேர் எக்க படம் எக்கச்சக்கமான படங்கள் பார்த்துட்டாங்க நான் நடித்த எல்லா படமும் பார்த்துட்டாங்க ஸோ அந்த இணையதளத்தில் வந்து நிறைய பேர் மெசேஜ்லாம் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த எஸ்எம்எஸ் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுது இன்னொன்று தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாலியான படம் வந்து கரெக்டான மீட்டரில் கொடுத்தா அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது சமீபத்தில் லவ் டுடே கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு ஜாலியான ஒரு ஜானர் கொடுத்தா நிச்சயமாக நம்ம நல்லா பண்ண முடியும் நான் அப்போது சிவாமனச சக்தி ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது நிறைய பேர் ப்ரிவியூலாம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இது என்ன படம் இது இது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக வரானுங்க பசங்களுக்கு ஜாலியாக பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒன்று அப்படிங்க எங்கள் அப்பாவே சொல்லிட்டார் எங்கள் அப்பா எனக்கு சொன்ன டைலாக் இன்னும் வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்குது நான் ஒரு டே நான் ஒரு படம் எடுத்தேண்டா லவ் டுடேன்னு ஒரு படம் எடுத்தேண்டா அப்படின்னாரு அவர் வந்து தெலுங்கில் ஒரு படம் எடுத்திருந்தார் தமிழில் ஒரு படம் எடுத்தார் விஜய் சாரை வச்சு பாலசரணன் சார் தான் பாலசேகர் பாலசேகர் சார் தான் அதுக்கு டைரக்டர் அதுக்கப்புறம் உதய் கிரணும் இன்னொரு அதித்தி நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்கள வச்சு ஒரு படம் லவ் டுடே பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து மண்டே போட்டி வந்துருச்சு இந்த படம் ச ஃப்ரைடே ரிலீஸு மண்டே சரியாக போகல ஏன்னா இட்ஸ் ஒரு ராம்காம் ஃபிலிம் ஸோ இந்த ராம்காம் ஃபிலிம் சிவமனசு சக்தி மாதிரி ஒரு படத்தை போய் காட்டுறேன் காட்டினோம்னா டே இது என்னடா இது நான் ஒரு படம் எடுத்தேன் லவ் டுடே அந்த மாதிரி தாண்டா இருக்குது அப்படின்னாரு சாரி இந்த நேரத்தில் சொல்லமா தெரியல பட் இது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால தைரியமாக சொல்லலாம் ஸோ அப்போ சொல்லும்போது படம் பார்க்கும்போது அவர் இது என்னென்ன அப்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க எங்கள் சௌத்ரி சாருக்கு ஆ படம் வேறு மாதிரி இருக்குது இது இருக்குது யூத்தெல்லாம் வேறு மாதிரி பிடிச்சிருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ சொல்கிறாங்கப்பா நம் இது வேறு ஏதோ ஒரு பல்ஸுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது ஸோ அப்போது அது செட் பண்ணிட்டோம் அப்போவே ஸோ அப்போ இந்த கதையை போய் எடுத்து போய் சொல்லும்போது அவர் சொன்னதே என்னென்னா இது ஸ்டைலில் இருக்குது ஸோ நிச்சயமாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அப்புறம் நல்லபடியாக அமைஞ்சது ஸோ வி டிட் திஸ் ஃபிலிம் வித் சந்தோஷ் கொஞ்சம் கோவிட் டைம்ஸில் தான் நாங்கள் இந்த செகண்ட் வேவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அண்டு அதுக்கப்புறம் தேர் வாஸ் லைக் இந்த சினிமாட்டோகிராஃபரான வந்து வி தாட் சரவணன் சார் வந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அந்த காமெடிக்கான இந்த கம்போசிங் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுவார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காளி இருப்பார் இல்லை காளி அந்த சீனில் இருப்பார் இந்த வேஸ்டி கேசிலாம் கட்டிட்டு ஒரு சீன்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த சீன்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக காமெடி பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் சாருக்கு பேசிக்காகவே ஒரு காமெடி சென்ஸ் இருக்குது அந்த காமெடி சென்ஸில் அந்த ரிவீலிங் ரிவீலிங்லாம் நாட் எவ்ரி கேமரா அதெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அது எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து ஒரு ரிசீவ் பண்ணுவாங்க இப்போ இப்படி ஒரு லெஃப்ட் அப்படி பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு பேன் பண்ணி வந்து ரிவீல் பண்ணுறது அதில் அவருக்கே தெரியும் இங்கே இந்த ரிவீல் பண்ணும்போது ஆடியன்ஸ் சிரிப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு பல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தெரிஞ்சுது ஸோ சக்தி சரவணன் சார் நம்ம வந்து சிவா மனசில் சக்தியில் ஆரம்பித்த ஒரு இது நீங்கள் எல்லாம் கொடுத்த அந்த எனர்ஜி தான் எனக்கு அந்த படத்தில் அந்த அந்த சிவா மனசில் சக்தியோட ட்ரான
thank you for making me look always good <laughs> and um, obviously uh, sara uh, tsk ungoda na vandu na first time tsk vandu idu pannumbodhu indha indha youtubers pudusa apuram indha the television artists la varumbodhu அவங்களுக்குள்ள செம்ம ஒரு ஃபேம் இருக்குது இப்போ போய் இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது நம்ம ஏதோ பெரிய இப்போ நம்ம இவ்வளோ வருஷமாக வாட்ச் வச்சுன்னு இருக்கிறோம் அப்படிலாம் நினைப்போம் பட் ஃபுல்லாக பார்த்தா ஃபுல்லாக மாப் பண்ணுவாங்க அவங்கள ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுனா அந்த ஷோ இது இப்படின்னா அப்படின்னா அப்படிங்கலாமே சொல்லுவாங்க நல்லா நான் எந்த உலகத்தில் இருக்கிறேன் நான் இதே இதில் தான் இருக்கிறேன்னா எனக்கு எதுவும் தெரிய மாட்டேந்தே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும்போது தென் அவரோட ஷோக்கு ஒரு வாட்டி நான் போயிருந்தேன் அப்போ ஒரு ஷெடியூல் முடிச்சிட்டோம் ஒரு முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷோக்கு போனால் அட்டி அட்டி ஒரே காமெடியா உள்ள இருந்து இது என்ன இது ஒரே தொழிற்சாலையா இருக்குது உள்ள இருந்து வந்துட்டே இருக்குது மேபி கிரீ பண்றாங்க அப்புறம் ஆக்ட் பண்றாங்க அப்புறம் அவங்க கூட இன்னொருத்தங்க இருப்பாங்க அந்த தப்தப்பா தமிழ் பேசுவாங்களே சுனிதா ஸோ அவங்க ஐயோ அங்கெல்லாம் டபுள் மீனிங்லாம் இல்லை சிங்கிள் மீனிங்காவே வருது ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வியப்பா இருந்தது ஸோ அப்போ தெரிஞ்சது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான இண்டஸ்ட்ரி வளருது அண்ட் வி ஆல் கேம் ஃப்ரம் சினிமா பட் அந்த சினிமாவுக்கு அப்புறம் இப்போ டிவி சீரீஸ்னு வந்துடுச்சு யூடியூப்னு ஒன்று வந்துடுச்சு பாட்காஸ்டிங்னு ஒன்று வந்துடுச்சு டெலிவிஷன்னு ஒன்று வந்து வந்துடுச்சு ஓடிடின்னு ஒன்று வந்துடுச்சு ஸோ நான் கூட ஓடிடியில் கூட இந்த ஹோஸ்ட்லாம் பண்ணி ஆமாம் எஸ் ஸோ அந்த ஹோஸ்ட்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஸோ இண்டஸ்ட்ரியாக பார்த்துட்டா எல்லாமே பயங்கரமாக பிரிஞ்சிச்சு லைக் ஸ்பிளிட் ஆகி அதாவது ஒரு நிறைய ப்ரோட்டோ டைப்ஸ் வந்திருக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற மீடியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓடிடி யூடியூப் பாட்காஸ்டிங் அண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ அதில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் வரும்போது எல்லாம் இணைஞ்சு நாங்கள் வரும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெம்பிள் மங்கிஸோட இது தான் பார்த்தேன் நீங்கள் நீ தான் என் பொண்ணு வசந்தத்தை பயங்கரமாக கலாய்ச்சி செம்மையாக ட்ரோல் பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்க தயவுசெய்து திரும்ப ரீவிசிட் பண்ணுங்கள் அவர் என்கிட்ட அவ்வளோ புகழ்ந்து பேசாது சி விசமஸ் தான் அப்படின்னு ஆக்சுவலி நீ தான் என் பொண்ணு வசந்தம்னா அதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட் வீடியோ இல்லை ஆ அதான் உங்களோட ஃபஸ்ட் வீடியோ ஸோ டெம்பிள் மங்கிஸில் என்ன கலாய்ச்சி ஃபஸ்ட் வீடியோ போட்டு ஸோ பட் அது ரொம்ப செம்ம காமெடியாக இருந்தது அது பார்க்கும்போது ஸோ சாரா ஸோ நானும் சாரா நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ பாவாஜி சாரோட ஒரு படம் பண்ணுறோம் இந்த படமும் பண்ணோம் வேறு எதாவது படமும் பண்ணுறோமா அப்புறம் நிறைய படங்கள் போயிட்டு இருக்குது ஸோ நான் நிறைய இதில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய ஐடியாஸும் பே பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஸோ நைஸ் டு பி இப்போ டிஎஸ்கே கூட நிறைய விஷயங்கள் நான் அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டிருந்தேன் வேறு படங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீன்லாம் பண்ணி கொடுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேட்டிருந்தேன் So, I think in the journey, in this one and a half years, two years of journey, there are a lot of good friends in my life. And uh, obviously, Kashmira Pathi told me that Kashmira is a theatre actor. So, when I was a theatre actor, I was a little bit of a theatre actor. So, a beautiful theatre actor. So, when I was a little bit of a little bit of a expression, I was a little bit of a little bit. அதுவும் சந்தோஷம் நம்ம மாதிரி தமிழும் பேசணும் மலையாளமும் பேசணும் ஸோ அது கலந்து ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு இது ஸோ இட் வாஸ் லவ்லி ஒர்க்கிங் வித் காஷ்மீரா அண்ட் ஆப்வியஸ்லி பிரக்யா பிரக்யா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படம் சைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பிரக்யா தெரியும் பிகாஸ் வி கனெக்டட் த்ரூ ஃபேஸ்புக் அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டாஃப் ஸோ அப்போது சொல்லும்போது நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் ரிலீஸ் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது அப்போ என்ன பதினஞ்சு வயசுலேயே பார்த்தீங்க அந்த படத்தை நானும் அதான் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதான் கேல்குலேட் பண்ணால் கணக்கு சரியாக வரமாட்டேது ஸோ பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பட் யூ பின் சேயிங் ஃப்ரம் டே ஒன் தட் சிவா மனச சக்தி இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஃபிலிம் அண்ட் உண்மையிலே இந்த வரலாறு முக்கியம் படத்தில் வந்து யூ ஹவ் டன் அன் அமேசிங் ஜாப் அண்ட் ஐம் ஸோ கிளாட் தட் சில கேரக்டர்ஸ் வந்து சரியாக சப்போஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணி சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா அந்த கதையே தொங்குவாங்க பட் இவங்க அந்த கதையை சொன்ன மாதிரி பட்டாஸ் மாதிரி செம்மையாக அந்த கதையை சூ சூப்பராக நகர்த்தியிருக்காங்க அண்டு நாங்கள் வந்து சரி எப்படி இந்திக்காரவங்க வந்து எப்படி தமிழ் பேசுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட்டில் தான் இருந்தோம் பட் அவங்க ஃபஸ்ட்டு மலையாளமே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அட் இஸ் லைக் வாவ் நான் சர்ப்ரைஸ்டாக இருந்தேன் என்னோடய ஒரு ஒரு டென்ஷன் போயிடும் இல்லை பிகாஸ் ஹாஃப் ஆஃப் தம் லைக் எல்லாருமே வந்து வி ஆர் டெபியூயிங் அண்ட் இது ஒரு டவுட் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் So, but Pragya, thank you so much for saving the character. Jammu is a character that is very important to me. Uh, so, I am so glad the scenes are very beautiful. Uh, so, I am wishing you all the best. And I am also very happy to introduce
ரமேஷ் சாரோட ரெக்கமெண்டேஷன் அவர் நம்ம ஒரு களத்தில் சந்திப்போம்லேருந்து ஈவன் இன் நம்ம வரலாறு முக்கியத்துலேயும் அந்த பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் லைக் அவர் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த மல்லு கேர்ள் அண்ட் வி ஆக்சுவலி வாண்டட் எங்களுக்கு வந்து ஒரு மலையாளம் மியூசிக் டைரக்டர் தான் ரொம்ப ப்ரிடாமினட்லி வி வாண்டட் பிகாஸ் படத்தில் வந்து ஹீரோயின்ஸ் பற்றி தான் பாடுறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு மலையாளி மியூசிக் டைரக்டர் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாங் ஜானர்ஸ் ஆர்ஆர் பேக்ட்ராப் எல்லாமே ஒரு பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே சூப்பராக அமைஞ்சிருக்கு நான் ஏதோ ஒரு சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அது மைண்ட்லேருந்து போயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஸோ மொத்தத்தில் வரலாறு முக்கிய வந்து ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு ஃபிலிம் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும் ஐம் ஷோர் இந்த படம் ஒரு வெற்றி படமாக அமையணும் என்னோடய இதில் ஸோ நான் ரொம்ப நிறைய முயற்சிகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் விதவிதமான டெக்னீஷியன்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறோம் விதவிதமான எக்ஸ்போஷருக்குள்ளே வரும் ஸோ அது நினைக்கும் போது எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இது வரைக்கும் நீங்கள் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஐம் ஷோர் இந்த ஃபிலிமும் இதே மாதிரி எனக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கம்பெனிக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் யாரை விஷ் பண்ணுறேன் சந்தோஷ் சந்தோஷ் உங்ககிட்டையும் நான் உங்க உங்களை பற்றி இன்னும் கரெக்டாக சொல்லிடுறேன் ஆ மீன் விடிவி அதாவது இங்கே விடிவி வந்து கடைசி நாள் தான் இந்த கேரக்டரே புரிஞ்சுது இதுதான் கேரக்டரா அது சொல்ல மறந்துட்டீங்களா நீங்கள் சந்தோஷ் ஸோ உங்களுக்கு பதிலாக நான் சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலி சொன்ன மாதிரி ஒரு வேற ஒரு வருஷம் தான் விடிவியோட வேற வருஷம் தான் சந்தோஷ் அப்படின்னு நாங்களாம் உண்மையிலே அந்த பட்டம் நிச்சயமாக நான் கொடுக்கலாம் சந்தோஷ் வந்து எல்லாரையும் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு டைரக்டர் நிச்சயமாக எங்கள் அப்பா மாதிரி ஒருத்தரையும் ஹேண்டில் பண்ண தெரியும் என்ன மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரேங்காக சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்களா ஸோ நிறைய விஷயம் கிரிட்டிக்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா அது நம்மளுக்குள்ளே ரோடில் இருக்கும் ஸோ இது எனக்கு பிடிக்கல அது பிடிக்கல அப்படின்னு கொஞ்சம் ஃப்ரேங்காக சொல்லிவிடுவேன் கொஞ்சம் இந்த மழுப்பிலாம் சொல்ல தெரியாது எனக்கு இது நல்லா இல்லையா இதெல்லாம் திட்டுவாங்க என் தேட்டரில் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டக்குன்னு மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ சாரி சந்தோஷ் நான் நிறைய விஷயங்கள் மூஞ்சில் சொன்ன மாதிரி அடித்த மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா யோசிச்சு ஏன்னா யோசிக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து உண்மையிலே யாரும் காசு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ யோசிச்சு ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணுறது தான் படைப்பு ஸோ அந்த படைப்பை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரும்போது இது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது எந்த படைப்பாளியும் வந்து டென்ஷன் ஆகும் பட் உண்மையிலே யூ ஹவ் ஒர்க் ஹார்ட் திஸ் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் வந்து யூ கிவன் லாட் ஆஃப் இது சசி சாருக்கு வந்து நிச்சயமாக இந்த படத்தை நீங்கள் காட்டணும் நீ வேறு சசி சார் தானே நிறைய பேர்கிட்ட யூ ஒர்க் சுசீந்திரன் ஆ வேறு பாண்டியராஜ் சார் ஸோ குட் ஸோ ஒர்க் வித் லாட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பல்சான டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐம் ஷோர் சந்தோஷ்க்கு வந்து இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வெற்றி படமாக அமையணும் இன்னும் மேலும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அண்ட் விடிவி வந்து ஒரு பல்சான அவர் தாங்க இந்த படத்து ஹீரோ ஆக்சுவலி சொல்ல போகணுன்னா அவர் தான் வந்து ஃபுல்லாக ஏன் தம்பி அப்படின்னு ஆரம்பித்தார்னா அவர் நான் சொன்ன சொல் வீட்டு வீட்டை சொல்கிறதே என்னென்னா தயவுசு இந்த இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இந்த கேரக்டருக்குள்ளே போகிறது இந்த மாதிரி வேலைலாம் எதுவுமே பண்ணாதீங்க தயவுசு டேரக்டர் என்ன டைலாக் சொல்கிறாரோ அது சும்மா ஒப்பிச்சா போதும் அந்த குரலுக்கும் அதுக்கும் நல்லாவே வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த தருணத்தில் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த படத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு துணையாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்ஸ் டு மை டீம் எங்கள் கம்பெனியில் இருக்கிற சின்னசாமி அவருக்கு எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ தேங்க்ஸ் டாக்டர் வினிதா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ரஃபீஸ் நாட் இயர் குமார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எஸ் மெயினாக விடிவி விடிவி பற்றி சொல்லியாச்சு ஸோ தேங்க்யூ விடிவி ஆ இந்த சாங்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கோரியோகிராஃபர்ஸ் பிருந்தா மாஸ்டர் அவங்களும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ யா அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை டீம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு லைக் சொன்ன மாதிரி சண்முகனா தேங்க்யூ ஸோ மச் சுபாராவனா தேங்க்யூ ஸோ மச் குமார் ரெங்க குமார் ரெங்க அவர் தான் மெயினான அவர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டார் பா இப்போ ஆளை காணும் கொஞ்சம் ஒரு இது போடுங்க ஸோ ஸோ வி லைக் டு தேங்க் லைக் எங்களோட டீம் சண்முகனா அவங்க வந்து லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இஸ் தேர் என்னோட மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட்
எடிட்டர் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் ஸோ அவரும் இந்த படத்து ஃபுல்லாகவே அவர் வரலையா இன்றைக்கி ஏன் கூப்பிடலையா இன்றைக்கி பேர் பிஸி ஆகிட்டாரா ஆ கட் பண்ணி இருக்கார கட் பண்ணிட்டிங்களா ஆமாம் இந்த படத்தில் நிறைய சென்சார் கட் இருக்குதுங்க அதனால் எடிட்டர் கட் பண்ணி போ இப்போ கட் பண்ண போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஐ எம் ஷுர் இந்த படத்தை வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு படம் ஆ தேங்க்ஸ் டு சுரேஷ் சந்திர சார் தேங்க்ஸ் டு ரேகா மேம் தேங்க் தேங்க்ஸ் அஞ்சனா தேங்க்யூ ஃபார் ஹோஸ்டிங் த ஷோ ஆக்சுவலி நாங்கள் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நானே தான் தொகுத்து வாங்கணும் நானே தான் எல்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இங்கே வந்து போடியும் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னு என்ன இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறீங்க பரவாயில்லையே எங்கள் அப்பா இருந்தாருனா செம்ம கலாய் கலாய்ப்பார் டே வாடா லவ் பார்த்துட்ருக்காரா சரியாக போச்சு டாடி ஆய் ஸோ இந்த டெக்னாலஜியை நம்பவே முடியலப்பா இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியா ஆ வாசுகி தான் இந்த அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட சொன்ன இந்த படத்தோட காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க நீங்கள் இன்னும் அப்படியே இருக்கிறீங்க இன்னும் நீங்கள் எந்த விதத்தில் சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்டேன் ஸோ அதனால் சாரிங்கண்ணா ஸ்டண்ட்டு நம்ம சக் சக்தி சரவணன் அவர் பேரும் சக்தி சரவணன் தான் அவர் நான் டிஷ்யூன் படத்தில் வந்து சக்தி சாரா அவர் சார் பேர் டிஷ்யூன் படத்தை பேர் சக்தி சரவணன் சார் தான் அவர் பேரா சரவணன் தான் சார் அவர் பேர் சக்தி ஸோ டிஷம் படத்தில் வந்து சக்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்ம எஸ்எம்எஸ் படத்தில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேமில் வருவார் அவர் வந்து என்னம்மா அப்படின்னு மீசெல்லாம் வச்சுன்னு அப்படின்னு இருக்கார் நான் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் மாட்டி வைப்பேன் அவர் தான் எங்களோட ஸ்டன் டேரக்டர் இன் டிஷும் ஸோ அவரோட சன் தான் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு சக்தி சரவணன் சொல்லி ஸோ எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு நியூ ஃபேஸ் ஒரு டெபியூ மாதிரி தான் எனக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸில் பண்ணுறதுனால ஸோ அதே ஸ்கூலு அதே குருகுலத்துலேருந்து வர்ற மாதிரி வந்ததுனால ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் நான் இதுக்கு மேலே ஃபுட்டேஜ் எடுக்க மாட்டேன் எட்டரை மணி ஆயிடுச்சு கதை கடை சாத்திர டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ ஹாவ் அ கிரேட் டைம் அண்ட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் டு யூ கைஸ் தேங்க